Muhali gani ndugu mtizamaji wa channel yako ya Fursa Miamia ni mimi Salum Simba. Uh, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Fursa Miamia na leo nimekuandalia mada nasema jinsi ya kujiandaa na mitihani ya form 4. Ni mimi Salum Simba. Kaa hapo hapo upate kujifunza vitu vingi sana kutoka hapa hapa kwa mhamasishaji wako kijana Salum Simba. Leo hii tutazungumzia kama wewe ni mwanafunzi jinsi gani unaweza ukajiandaa na mitihani yako ya taifa kama tunavyojua muda si mrefu wanafunzi wa kidato cha nne wataweza kufanya mitihani yao. Kwa hiyo nakupa tips, nakupa vitu vya umuhimu ambavyo unaweza kuvifanya wewe ndugu yangu, kijana mwenzangu ili kufikia malengo yako. Vitu hivi ni kama vifuatavyo. Ya kwanza kama unataka kufanikiwa ili ufanye mitihani yako vizuri, ni lazima uandae ratiba yako mazubuti. Ratiba hiyo itakusababisha wewe usome na itakuongoza ili ufikie malengo yako. Mfano Somo la hesabu tunajua ni somo kidogo migumu kwa kiasi fulani kwa hiyo utatakuwa ulisome asubuhi unafahamka tu 12 ama fanya problems ama soma fanya hisabati ama fanya hesabu angalau kumi. na ukimaliza hapo soma tena pitia physical geography ama physical geography vile vile pitia hata maswali problem kumi, 12 ukimaliza hapo nenda shule kama ratiba yako kwenda shule nenda shule utaenda kusoma kile ambacho mwalimu amekuandalia na ukimaliza hapo fanya ratiba zako ukirudi pumzika ukimeza kupumzika jifunze kile cha kusomesha mwalimu ili kiwe kifumi kimafta ucheke kichwani ukimaliza hapo fanya tena soma masomo mengine ambayo utasoma tumia masaa mawili kumaliza lala si kutakuwa nimaliza kwa hiyo andaa ratiba yako muhimu ya kuku, ya kusaidia wewe kuweza kusoma masomo angalau mawili au matatu kwa siku ambayo itakusaidia wewe kuweka huru sana na utakuwa competent. Lakini kingine eka ushindani. Huwezi kuwa mwanafunzi hodari kama hujaweka ushindani darasani. Lazima ujue wanafunzi gani ni mahodari ambao wanataka uwapite na uweke lazima uweke rekodi uwe competent uwapite. Kwa hiyo lazima uweke historia hiyo. Kwa hiyo pia ni kitu cha umuhimu sana cha kuzingatia kama wewe unataka ufike anga za mbali za kuwashinda wapinzani wako darasani. Upinzani huu ni upinzani ambao so beef ni upinzani wa elimu lazima useme mtu fulani nimpite mwaka huu hiyo inawezekana anza leo chukua hatua za msingi sana ndugu yangu lakini si hivyo tu lazima upate muda umulize hata mwalimu akupe mitaala ama syllabus kwamba vitu gani na vitu gani unatakiwa usome na yani mada zipi ambazo unatakiwa usome mada zipi zina maksi nyingi katika somo kwa hiyo lazima ujue aidha syllabus imebadilika au haijabadilika kwa sababu unaweza kusoma kumbe Mada unayesoma haipo katika mtihani. Kwa ni cha msingi sana kujua vitu gani mada zipi ambazo ni muhimu kwako ili uzifanyie kazi. Pia hii ni kitu cha muhimu sana. Jibu maswali. Kitu cha muhimu zaidi ni soma topic, ukimaliza ukimaliza kusoma topic, hakikisha kwamba topic unaisoma unaielewa na kama sehemu hujaelewa mfuate mwalimu akufahamishe. Ukiweza kusoma topic kwa makini na utaweza kujibu maswali kwa makini. Ukiweza kusoma topic Tafuta past paper za miaka mitatu, mwaka ulokuwa upo wewe, mwaka pili wa tatu, yani miaka ya, ya nyuma mitatu au minne. Tizama maswali ya ile topic ulosoma, kwamba unayaweza, huyaweza. Kama unayaweza, anda muda maalumu. At least swali chukua daika kumi, daika kumina tano kama swali ya daika ishirini. Fanya ayo maswali yote ya pitie na uyafanya kwa hakika na ukimaliza, mpeleke mwalimu. Kama utakuwa ni tabia yako kufanya hivyo, ni lazima utaweza kuwa mwanafunzi hodari na mwanafunzi ambaye unaweza uka, uka faulu vizuri mtihani wako lakini ki, kingine pata muda soma na wenzio for instance umeweza mkaanzisha club ya english club ya mathematics mkapea mkapeana assignment mkapeana majukumu kwamba topic fulani mnatakiwa muisome topic fulani club fulani mnatakiwa muisome kwa hiyo mkiwa mna topic kwa mfano unaambia raba wanafunzi bwana wevu watu wa physics mnatakiwa muisome tunakupeni wiki mtakuwa mshema aliza mje mje kupresent kwetu Watu wa Kiswahili historia ya lugha utasoma utakuja kupresent kwetu na nyinyi wenyewe mtajipangia raba sisi tutakuwa tusome mada ya raba pro, pro, raba utasoma mada kwa mfano utaleta mada raba ya matrix utasoma au mada ya earth mada ya cycle kwa hizo mada ambazo utachagua mada moja ama statistics utachagua mada moja alafu utaenda kuipresent kwa njeni kwa mtajikuta ndani ya muda mchache lakini mmefanya me, me, vitu vikubwa pia ni wazo zuri ambao kama mnajifanyia kazi mmeweza mkapiga hatua. Lakini kitu cha kitu cha mwisho kabisa ili una, kama unataka kuwa mwanafunzi bora ni 
usichague masomo. Kwa mfano mimi wakati nasoma nilikuwa nasoma masomo kumi. Nasoma Kiswahili, nasoma English, nasoma Arabic, nasoma dini, nasoma physics, mathematics, chemistry, biology, geography. Nilikuwa nasoma hayo masomo. Okay, hizo ni njia za kukabiliana na mtihani ama za kujiandaa ili kukabili mtihani. Ni mimi Salum Simba Afrika 100. Ciao.